हेलो स्टॉक्स फॉलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप टेन ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने दिया है बम्पर रिटर्न साल 2019 में यानी कि हम बात करने वाले हैं उन ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिनका ईयर टिल डेट रिटर्न जो है वो हाईएस्ट है तो इस लिस्ट के चार स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका ईयर टिल डेट रिटर्न 35 परसेंट से भी ज्यादा है वहीं पे आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि इसी ड्यूरेशन में निफ्टी 50 का जो ईयर टिल डेट रिटर्न है वो है सिर्फ 1.32 परसेंट तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक्स की ईयर टिल डेट के रिटर्न के बारे में और साथ ही में देखेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या टारगेट प्राइस दिया है इन स्टॉक्स को और इन स्टॉक्स में निवेश करके आपको कितना मिल सकता है रिटर्न एक साल के ड्यूरेशन में तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लेके आते रहता हूं और बने रहे इस वीडियो मेरे साथ तो उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए ये है टॉप टेन ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ 2019 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू इस लिस्ट के नंबर दस पे आती है आईसीएसए बैंक लिमिटेड जो आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है दो लाख पैंसठ हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ और इसका जो फिफ्टी टू वीक का हाई है वो है चार सौ तेरालीस रुपए नब्बे पैसे और जो लो है वो है दो सौ चौरानवे रुपए अस्सी पैसे और इसका जो फेस वैल्यू है स्टॉक का वो है सिर्फ दो रुपए तो आप देख लेते हैं इसका ईयर टिल डेट रिटर्न तो एक जनवरी को इसका जो प्राइस था वो था तीन सौ तिरसठ रुपए पचहत्तर पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया चार सौ सत्ताईस रुपए यानी कि जो बढ़त हुई इसके प्राइस में वो है तिरसठ रुपए पच्चीस पैसे की और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो सत्रह के आसपास का तो अब बात कर लेते हैं इसके टारगेट प्राइस की तो शेर खान ने इसको जो टारगेट दिया है वो है पांच सौ पचास रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से अगर आप इसको लेते हैं तो आपको जो मुनाफा होगा वो होगा लगभग एक सौ तेईस रुपए का यानी कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा लगभग अट्ठाईस पॉइंट आठ एक परसेंट का इस लिस्ट के नंबर दो पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जो कि अगेन आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है दो लाख नवासी हजार नौ सौ संतानवे करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है पंद्रह सौ पचपन रुपए नब्बे पैसे और जो लो है वो है एक हजार दो रुपए बीस पैसे और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है पांच का तो अगर इसके ये टिल डेट रिटर्न की बात करें तो एक जनवरी को जो इसका प्राइस था वो था बारह पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया है पंद्रह पैसे यानी दो सौ उनहत्तर रुपए की सॉलिड बढ़त देखने को मिली है इसके प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है इक्कीस पॉइंट पांच एक परसेंट का तो बात करें अगर इसके टारगेट प्राइस की तो निर्मल बांग ने जो इसको टारगेट दिया है वो है सोलह सौ छिहत्तर रुपए का यानी कि अभी के प्राइस से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा लगभग एक सौ संतावन रुपए के आसपास का और आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा लगभग टेन के आसपास इस लिस्ट के नंबर आठ पे आती है आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो आती है सेक्टर इंश्योरेंस में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है चौवन करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है चार सौ दस रुपए नब्बे पैसे और जो लो है वो है दो सौ पैसे और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है दस का तो अगर इसके टिल डेट रिटर्न की बात की जाए तो एक जनवरी को जो इसका प्राइस था वो था तीन सौ पच्चीस रुपए नब्बे पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया है तीन सौ संतानवे रुपए तीस पैसे यानी कि इकहत्तर रुपए चालीस पैसे की सॉलिड बढ़त देखने को मिली है इसके प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो लगभग बाईस के आसपास का है तो अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो प्रभुदास लीलाधर ने जो इसका टारगेट दिया है वो है पांच का यानी अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट हो सकता है वो है एक का यानी आपको जो रिटर्न लेगा वो होगा लगभग 28.6 परसेंट के आसपास का इस लिस्ट के नंबर सात पे आती है भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो आती है सेक्टर टेलीकॉम में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है एक लाख अस्सी हजार छह सौ चालीस करोड़ और इसका जो फिफ्टी टू वीक का हाई है वो है तीन सौ अठहत्तर रुपए पचहत्तर पैसे और जो लो है वो है दो सौ चौवन रुपए बीस पैसे और इसका जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ पांच रुपए का तो आप देख लेते हैं इसका ईयर टिल डेट रिटर्न तो एक जनवरी को जो इसका प्राइस था वो था दो सौ तिरानवे रुपए चालीस पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया तीन सौ पैंसठ रुपए चालीस पैसे यानी बहत्तर रुपए की एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है इसके प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है चौबीस पॉइंट पांच छह परसेंट के आसपास का तो अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो मोतीलाल लोसवाल ने भारतीय एयरटेल को टारगेट दिया चार सौ बीस रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट आपको मिल सकता है प्रॉफिट पचपन रुपए का जो होगा लगभग पंद्रह के आसपास का रिटर्न इस लिस्ट के नंबर छह पे आती है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आती है सेक्टर एफएमसीजी में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है उनहत्तर करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है तेरह सौ पैसे और जो लो है वो है आठ सौ और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ एक रुपए का तो अगर इसके रिटर्न की बात की जाए तो एक जनव
देखने को मिल रही है पेडीलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है पच्चीस परसेंट का अगर इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो आईसीआईसी ने टारगेट दिया है 1414 रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से अगर आप स्टॉक को लेते हैं तो आपको जो मुनाफा होगा वो होगा सिर्फ 30 रुपए का और इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा सिर्फ 2.2 परसेंट के आसपास का इस लिस्ट के नंबर पांच पे आती है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो आती है सेक्टर एनबीएफसी में और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है एक लाख नवासी हजार पांच सौ सोलह करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है सैंतीस सौ बासठ रुपए और जो लो है वो उन्नीस सौ बारह रुपए और इसका जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ दो रुपए का और अगर इसके रिटर्न की बात की जाए तो एक जनवरी दो को जो इसका प्राइस था वो था छब्बीस रुपए का जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया है तैंतीस रुपए का यानी कि सात रुपए की सॉलिड बढ़त देखने को मिल रही है इसके प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 26.84 परसेंट तो अगर बजाज फाइनेंस के टारगेट प्राइस की बात की जाए तो प्रभुदास लीलाधर ने इसको टारगेट दिया है अड़तीस सौ रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट हो सकता है वो होगा चार सौ इक्यासी रुपए के आसपास का यानी आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा चौदह के आसपास का इस लिस्ट के नंबर चार पे आती है आईसीआईसी लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो आती है सेक्टर इंश्योरेंस में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है तिरपन करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है बारह सौ तिरासी रुपए चालीस पैसे और जो लो है वो है छह सौ अड़तीस रुपए अस्सी पैसे और इसका जो फेस वैल्यू है वो है दस रुपए का तो अगर इसके ईयर टिल डेट रिटर्न की बात की जाए तो एक जनवरी को इसका जो प्राइस था वो था आठ सौ तिहत्तर रुपए तेईस रुपए का जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया ग्यारह सौ अठासी रुपए अस्सी पैसे का यानी तीन सौ पंद्रह रुपए पचपन पैसे की बढ़ा देखने को मिली इसके स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है छत्तीस के आसपास का तो अगर इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो इसको आई यानी कि इंडिया इन फुल ने टारगेट दिया तेरह सौ रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो होगा एक सौ ग्यारह रुपए के आसपास का और इस तरह से आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो होगा लगभग नौ पॉइंट चार परसेंट का इस लिस्ट के नंबर तीन पे आती है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की और इसका जो सेक्टर है वो है एविएशन और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है अंठावन करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है सत्रह सौ और जो लो है वो है छह सौ और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है दस का तो अगर इसके ईयर टिल डेट रिटर्न की बात की जाए तो एक जनवरी को इसका जो प्राइस था वो था ग्यारह पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया सोलह पैसे का यानी चार चौरानवे रुपए की सॉलिड बढ़ा था मैं देखने को मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है बयालीस पॉइंट तीन आठ परसेंट का तो अगर इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज ने इसको जो टारगेट दिया है वो है सत्रह सौ उनहत्तर रुपए का यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा लगभग एक रुपए के आसपास का और आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा छह के आसपास का इस लिस्ट के नंबर दो पे आती है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो आती है सेक्टर इंश्योरेंस में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है उनासी हजार तीन सौ अट्ठाईस करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है आठ सौ उनचालीस रुपए साठ पैसे का और जो लो है वो है चार सौ पचासी रुपए का और इसका जो फेस वैल्यू है वो है दस का तो अगर इसके एयर टिल डेट रिटर्न की बात की जाए तो एक जनवरी दो को जो इसका प्राइस था वो था पांच पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया आठ सौ पैसे यानी दो सौ पैसे की सॉलिड बढ़त देखने को मिली इसके प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो तिरालीस पॉइंट तीन छह परसेंट का तो अगर इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो निर्मल बैंक ने इसको टारगेट दिया है नौ सौ बत्तीस रुपए का यानी अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट बन सकता है स्टॉक से वो होगा लगभग चौहत्तर रुपए का और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा लगभग आठ का इस लिस्ट के नंबर एक पे आती है एच असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो आती है सेक्टर एनबीएफसी में ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है अड़तालीस करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है तेईस सौ और जो लो है वो है बारह सौ अड़तालीस रुपए तीस पैसे और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है पांच रुपए का और अब देख लेते हैं इसका ये टिल डेट रिटर्न तो एक जनवरी को इसका जो प्राइस था वो था पंद्रह सौ पैसे जो बढ़ के उन्नीस अगस्त को हो गया है तेईस यानी कि आठ सौ सोलह रुपए पैतालीस पैसे की बढ़त देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है तिरपन पॉइंट आठ चार परसेंट का 
लेकिन किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने अभी फिलहाल इसको कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया इसलिए मैं आपको इस स्टॉक का टारगेट प्राइस नहीं दिखा पाऊंगा तो ये थी 2019 की टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या रहा है इस लिस्ट के बारे में इसमें से कौन सा स्टॉक है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक सॉलिड रिटर्न दे सकता है तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज से लाइक करें दोस्तों शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय